中间这个是人工的吗？这是天然的啊。以前这边呢，这条就是引水道。我们这个水库啊，当初在蓄水两个礼拜，满水位啊，两百九十一立方米就满了。壮观啊！我个人呢、啊，真的是看过这么多的瀑布、啊，巴西的伊瓜苏瀑布呢，哇，还是让我回来到现在呢，还是觉得震撼莫名呢、啊。尤其是在哎哎哎，哎呦哎呦哎呦，你看看外镜头碰到东西，这个水啊，啊，等来了，呃，包括后边的增加的时阵呢。马西个感觉讲，哇，这个瀑布那加水的哦，非常非常美的哈，难怪它会被列为你人生必来的一个地方。代表讲这个所在呢，有价值的。这个所在，哇，远的所在呢，以这个瀑瀑布的水呢，就已经溅起了这个水花啊。很远的地方，其实你就要开始穿雨衣了啊。那我们现在走到瀑布的最上面来去看看哈，所以让人夹过来料呢，哇，这个雨衣一定要穿着哈，不然你破卡亏心亏龙打你哈。但是这种呃湿透了的感觉呢，很棒，很棒，很棒。啊，你看，这是我哈，呃，我为了哈，被录这个一瓜树瀑布哈，呃，带的这个防水摄影机哈，夹个瀑布。啊，他的所在哇，碰个鬼啊！我们什么工位哈，要收音啊，收不了音哈，为啥？呃，你嘴巴一张开都是水哈，啊、呃，但是很值得，真的好好玩哦！哇，你看他从各个角度、不同的角度，你都可以看到伊瓜苏大瀑布这种，好像哈、哦，看起来拉巴迪利的这个心中边啊那种震撼的感觉哈、哦。我相信，我相信来贵郎都不会忘记我们在伊瓜苏。大瀑布，这个是跨国的瀑布哦。那你巴西部分啊，在巴西部分看这个伊瓜苏大瀑布。你看现在哈，我几乎哈哈，这个手啊哈，摸一下就摸到呃呃伊瓜苏瀑布啊，哇，接近了啊，真的好接近，好接近啊。那对熊涛精兵。哎，这个森林步道起到安尼行行行行行行行，行行行行行行到后边边哦，行到后边边的。呃，走到后面之后呢，这个平台做的多棒啊！你对头前几路行行行行到后边来，你真的哈、哦，你到了那一刻的时候，你会觉得哇，这辛苦代价好值得哦，这一切都是值得的。飞了这么远呢，哇，就是为了看这个最天然的美景啊！所以今晚今晚一百进来得看哦，所以。大家哈，翕这张相哈，都记得啦哈。你看看这个瀑布，它这个圆形的平台哦，做到我外面来哈，啊，对于丁冠斌哈，安尼看的，接做很接近瀑布。这个这个瀑布底下镂空的，还可以看得到瀑布冲下去的、啊、这个水流的方向哦。看了这个瀑布呢，就让我呢不禁的肃然哦，起劲。也不禁的让我感觉到一个非常重要的事情啊！因为什么呢？如果这个瀑布啊，它今天发生在非洲那个缺水的地方哦，哦，这下还得了啊！看什么最边捡，这家里面的水龙头呵呵开起来，要是水流量那么大哦，吓不吓晕呢？真的很震撼呐、啊！真的很震撼，你看。我这一段路哈，我被盖小这里伊瓜苏瀑布，我被给大家讲，意思是讲，哎，今天啊，在这这等的回林机，好来到家呢，你人生一生当中
，难得有几次机会。人生常常一蹉跎，什么东西就不见了。我很高兴，我也很有这个荣幸哈，呃，可以跟着所有的人来到这个地方玩哈。我点了工，刚巧连草花来生啊。人生难得要来一次哈，不管你有再大的不愉快，再大的心情不好，来到这个地方呢，好像所有的烦忧哦都抛弃掉了哦，都抛弃掉了哈。人生不过就是如此啊，人生难得有机会，你能够飞到这个可能。在地图上哦，要指出来的地方都不容易指出来。这么遥远的地方，可以算是离台湾最远的一个国家——巴西。哇塞，真的哈、哦，这这种我很感恩、哦。我更觉得呢，呃，这是上天赐给我们人生最好的礼物。回到了呃这个主要的休息区哈、哦，那么伊瓜苏大瀑布哦，你看看很多的长鼻浣熊，这个在伊瓜苏瀑布公园里面哈、哦，可以看得到的哦。哎，你看小只、大只、一家子的都有哈、哦，这个是保护类的动物啊、哦。但伊瓜苏瀑布来电呢，也是恭喜哈、哦，呃，跟跟游客一样正常啊。你在走路，他们也在逛大街。我们前面已经有看到了哈、哦，呃，兰迪这个森林步道的行下去了的，跨的家子这个。呃，长鼻浣熊哦，啊，因为特点是因为鼻哦，那长长尖鼻口哦，这种这种尾巴有没有？哦，这个一个家庭呢，大概有五到二十只的这个长鼻浣熊哦，呃，今嘛这长鼻浣熊哦，哎，已经变成了哈，就跟台湾的这个山上的猕猴一样啊，因为它跟人在一起久了嘛，哦，啊，都不怕了。很多哈、哦，给回阿龙底家哈。这个前一阵子啊，台湾哈、啊，你看这台湾，呃，任何时候都有流行一种呃微博呀。像前一阵子有就有流行什么什么呃什么病啊什么病啊，谁敢摸这个哈、啊？一下子起婚教啊，那个口蹄疫啦，几下几下起什么呃的 H N H H 三回哈，啊几下起呃的飞鸟会感染哦、啊。其实啦。呃，你注意看呢、哦，世界上半年、一年就有一个传染病，半年、一年呢就有一个叫什么？就有一个叫做呃呃战争啊、呃，恐怖分子啊、哦，世界上到处都恐怖分子啊、哦。呃，你看现在有伊波拉啊、哦，对不对哈、哦？啊，真的是伊瓜苏伊瓜苏哈，咱今啊当瀑布边啊假崩哦哈。伊瓜苏瀑布是国家公园来对熊盖我们来盯掉，这个长臂浣熊呢？国家公园随时出现，给你 surprise 哈，他不止给你 surprise 呢，我当下可以偷你的物件，偷家里的物件，你要说嘎落嘎一下哈，哇，冲过来，所以我说他跟台湾的这个猕猴啊有点像，哇，他们这个瀑布变阿假崩了，人生就这样，多么有情趣啊！的一挂树大瀑布的魔鬼的咽喉，现在来到它的发电厂啊，发电厂。一挂树瀑布位于巴西跟阿根廷的一个边境啊
，是南美洲上大诶瀑布，嘛是世界上上宽诶瀑布，最宽最大的瀑布，跟北美的尼加拉瀑布、非洲的 Victoria 瀑布并称，号称为世界三大瀑布。发源于巴西境内的伊瓜苏瀑布，呈现这个马蹄形啊，啊、呃，宽差不多四公里，是尼加拉瀑布。美东地区的尼加拉瀑布的诶，细波呀，桃井花共轨哈，由两百七十五股的急流跟泻瀑哦组成的，宽六十米到八十几米哦，年平均流量是一七五四秒的立方米啊哦，你知道吗？在每一年的十一月份到三月份，也就是它的雨季啊啊，落雨时间，这里其中马是南美洲旅游的旺季哈。呃，我们在十二月份来哈，刚刚好，你知道吗？到十二月份中下旬的时候，哇，巴西的这个气候一下子会飙到三十几度。我们这个时候来的气候都算是很棒的哦，大概在二十度到三十度之间。那你看，这个是来到水利发电厂，所以从头到尾都有这个驻警啊、警卫啊，跟随着我们的巴士啊，对单这会讲啊，对单这会讲啊，当然就是担心嘛哈，保护也有了哈。那伊瓜苏瀑布是巴西拥有。啊，伊泰普啊，这个属号称叫做伊泰普啊，伊泰普水坝，它是一座世界上最大的哦，上大水的发电厂啊。所以咱今晚来到这个所在，加迪苏啊，是水利发电厂哦。瀑布的两边边啊，都是什么？巴西、阿根廷国家公园也都已经变成了自然遗产了，世界自然遗产。那来到这边呢，你还可以看得到哦，这个是制冰厂啊。为什么有制冰厂啊？因为当时建造这个世界上最大的水利发电厂，上大水利发电厂的时阵呢，你的灌浆和水泥的时阵呢，你安那，你安那个呃，个降温呐吼，你不个降温哦，还无法度吼。啊，你讲这旋了有法度呢？最大的流量也才达到一万多立方米哈。怎么样做出这种发力发电呢？哈，一旦将凹出来，这个扩大石头，好不好？吞在那边啊！吼，看来奇奇怪怪，还东西东西呕出来，吞石头吼，呃，就地就吞一下。然后呢，每每一个发电机啊，都有它发电的功率哦，一千四百万千瓦哈、哦。而且呢，它每一个，你看刚才北北哈，每一个哈、哦，这个呃，那种水水注入下来的这个流体啊，啊，那个汞啊，还追汞啊，就给弄把规避哈。啊、呃，可以哈，制、哦、造出这个一万多立方这水流量啊，它绝对有它的道理啦。哈、哦。那现在呢，呃，中间的这一条是界河哦，界河把它、呃、分成了呃国家分界开来哈、哦。你可以看得到哈，另外一边是阿根廷哈，那、哦、中间是巴拉纳河，然后呢，呃。巴拉圭就在左手边，哦，巴拉圭在左手边，所以这个等于是国际的界河啊，一样的道理啊。而且在这边呢，我们还可以，呃，真的啊，在这边，你如果先来水利发电厂，可能你不是没敢讲哈，但是你呢，呃，先去跨过伊瓜苏瀑布料，跟过来料，你你你就会有感觉说，哇、哦，这个，哇，这些发电机，这些水利发电能够制造出多少？惊人的量啊！你看这些河水是黄黄的，是因为从巴西的上游，上游呢就是亚马逊等地啊，一些乌尔伯尔等地汇流而成的哈、啊，所以啊，它这个都带有一点呃，这个黄黄的颜色是这样子来的啊。哇，继续坐车看风景哦。是来这边交流。中间这个是人工的吗？这是天然的啊，以前这边呢，这条就是引水道。啊，当初水从这边引过来，中间就在动工啊，动动工好了，它那个在这个储水的时候，我们这个水库啊，当初在储水，两个礼拜满水位啊，两个礼拜满水位，两百九十一立方米就满了。啊，三峡呢是零九年完工以后到二零一零年才满水位啊，一百七十五。啊，它坝高一百八十五米，但是它的蓄水位到一百七十五米的是到二零一零年才满水，就一年。在这边十四天，整个水库的水就满了。它年均降雨量两千毫米。那上游会一直下雨吗？那就不知道。那为什么有那么多水？
，所以它的那个下雨量是两千毫米，年均一年的下雨量两千毫米。就是这样，不过咱整理呃，这个发电厂边啊看看了，准备坐车哈，开始呢，呃，一踏步哦，上去呢，由这一个水利发电厂的这个水坝，在这个水坝上去呢，煞是壮观了、啊，真的很壮观了、啊。我们开车、哦、准备经由这个水坝、哦，呃，这个水坝由巴西跟巴拉圭共同。制造的据说国际就在办公室内，来电呢有一半的巴西人，一半是巴拉圭的人，啊太酷了！两个国家呢一起治理了这个地方，一起的呢来管理这个世界上最大的水水利发电厂。啊、呃，来过一卦书你就会知道，它拦截的世界第七大河啊啊，巴拿那啊 ，River 啊，你看那边啊几几公，八规米哦，八规米啊，一个发动呢发电出哈。呃，生产出这么强而有力的呃发电啊，哈、哦，有二十组的发电机哈，以它作为发电机哈、哦，呃，可以发出非常大的电流量啊、哦。那这个水利发电厂呢，也为了巴西跟巴拉圭呢，带来可观的能源呃回收。整个水坝呢，啊，其实是可以说，来这边看这个水坝是另外一种工程建筑的奇迹啊！啊，这里巴西跟巴拉圭两个国家共同建设加经营的，一九七五年开始打工兴建，一直到一九八二年的时阵才完工，一九八四年的时阵的发电机呢开始运作啊，那今嘛呢开到这个呃拦截水坝的上面的这个。道路，哇，真的，你再从上面看上去又是哈。你看我们看这个水坝呢，其实已经看了两次了哈。坐飞机一次啦，哦，就是从呃前面啊，呃坐飞机从巴西啊，呃里约热内卢要坐到这个伊瓜苏瀑布的机场的时候呢，我们看了一次，坐直升机。啊，看了一次啊，现在呢，直接呢走到它上游啊，上面的这个道路呢又看了一次乌本啊，这个是它的泄洪嘛？哇，天哪，真的是很厉害哦！就就有这个河河水的这个高低之间的落差呢，来做发电乌本哦，龟雕等本啊，这个水利发电呢，拦截了世界第七大河巴拿那河，总共有二十组的发电机，它供应了巴西约百分之十九，跟巴拉圭百分之九十的电力需求啦。啊，巴拉圭东人啊，巴拉圭比较穷哦，比较穷一点。最早在南美洲经济，像阿根廷经济还没有来的那么差的时候呢，很多的台湾人呢，一股做气的呢，冲到了这一个南美洲的国家去做移民。而当时很多的移民政策呢，他们就是先到巴拉圭哦，这些国家呢，先去做短暂的移民，取得了护照之后呢，再进而辗转的进入到阿根廷，或者是进入到啊巴西里面去哦。世界七大建筑奇迹哦。仅次于中国长江三峡大坝哦，大坝由巴西、巴拉圭共同建造，所以我们现在来到的是世界七大建筑奇迹之一哦。世界第二大仅次于三峡大坝的水利发电厂，来到家呢，视觉、听觉，还有所谓的那种知识的震撼度呢，绝对让人不虚此行。啊，跟你讲，这遐古的飞龙机哦，看什么拢有价值啦。我跟你讲，嘿，嘿，是哈，你这个。懂得用旅游的心态去看哈，安娜伯呢？我跟你讲啊，好，你不要讲再美的美食放在前面，你嘛是尴尬
哦，再美的风景在你眼前呢，你马西干嘛不睡哈？所以人的心态很重要，心若美，你看什么都美，真的哈、哦。如果你本身就是一个呃比较呃容易呃生气，或者是呢呃比较喜欢方便行事等等作为的人呢，呃。来到国外，有时候呢，会被这种美景感动而改变。第二个看好兰姐，呃，这个小巴士哈、哦，在这里面穿梭着哈、哦，呃，前面有警车，后面有警车，啊边啊这样几条几条这几条，左手边哈、哦，这几条东西东西，哦追把哈，哦出来几条，他们就就地不是就地掩埋，要就地扔在那边。<笑> OK， 那我们呢，呃，今天还是住在呃这个饭店了啊，到了这个饭店啊，兰一定来到。暗时啊，要食暗顿的餐厅哦。哇，这个来到巴西呢，当然呢、啊，一定要来品尝呢巴西的很多的佳肴啦。巴西的烤肉串呢，也是其中一个很重要的哈、哦，也是一个食物特色哈、哦。他拿着一个长长的剑把哈，抢起来哈，抢起对吧？乌吧、低吧、鸡吧哈，假噶好哩，鸡唔噶哈。假咖好令呢，可能连续两个礼拜想吃素啊、哦？为什么？因为真的哈、哦，肉食主义说、啊、巴西的人你看看哈、哦，嗯，大张大张大口大口，然后做爱假吧啊，他们非常非常喜欢吃肉啊、哦。呃，其实说也怪了哈、哦，有没有？你看这个烤肉串，西米巴德乌啦哈。我们这一餐呢是吃巴西烤肉，哇，吃到大家都叫不敢啊、哦，吃到。<笑>黑龟刚跨两把帅，惊哈！因为为什么啊？烤肉你看看哦，厨师呢，每一个人呢，呃，不是摩拳擦掌啊，瓦德啊，准备单单跨两把脚上，随流的脚。OK， 我们今天呢，呃，要前往另外一个地方，还是伊瓜苏，还是伊瓜苏哈。但是呢，我们要前往伊瓜苏瀑布之前呢，我们来到了另外一个伊瓜苏跟巴拉圭的。交界小镇啊，在这个交界小镇上面呢，我们可以看得到三国交界处，就在这个地方。这个所在是阿根廷区块哈，兰一定到阿根廷来看的吧？蓝白蓝，我看的吧？哈，蓝白蓝，这个是阿根廷哦。那在这个地方呢，我们可以看得到的是阿根廷、巴西，我们从巴西过来的嘛，哈，还有呢，巴拉圭有没有看到？哈，红。白蓝，我看那边哈，这里是红白蓝巴拉圭啊，另外一边呢是巴西啊，巴西的交界处三河纪念碑交界处，巴西在那儿啊，我们刚刚也就从那个地方过来的，绿色、黄色，我看那边哦，这里说在呢交界处啊，我们现在已经进入阿根廷了，因为我们呃前面有介绍过哈，伊瓜苏瀑布呢就是。在这个阿根廷跟巴西的交界呢，所以呃，我们现在要从阿根廷看伊瓜苏瀑布啊。伊瓜苏瀑布在阿根廷部分呢是最大的哈，雄多哎哈，占有的面积呢高达八十 percent 以上哈，剩下的才是在啊巴西境内啊，但是各有巧妙了，各有巧妙啊。那巴西、巴拉圭、阿根廷的三国交界处以巴纳纳河跟伊瓜苏河交汇在这个地方，伊瓜苏在印第安。呃，雨当中呢是大作业艺术哦。这个所在呢，这个其他溪呢面积非常非常的小哦，但也因为有这个三国交接呢，它也变成一个热闹的小城镇。我们等一下准备去阿根廷的伊瓜苏。黄色的。
长叫做赵角树哈，呃，这个赵角树呢，伊查杀来西二西村呢，被庆恩哈，以前伊来这个查杀来做独木舟，也记呢，就杀来做这个沙布啊肥皂。那我们现在来到了阿根廷另外一个区块，阿根廷瀑布伊瓜苏瀑布的阿根廷地段啊，位于阿根廷跟巴西的边境啊。百分之七十以上在阿根廷的境内，剩下的呢才在巴西侧哈。很大部分的人以为世界上最大的瀑布是北美的尼加拉瓜，尼加拉不是瓜，尼加拉啊大瀑布哈。那好容易就把尼加拉瓜也加进去啊。实际上以瀑布的宽度来说，宽达二点七公里的伊瓜苏瀑布才是世界上最大的瀑布。我们现在坐着这个小火车，准备前往我们今天要步行的。伊瓜苏阿根廷部分，哇，人真的爆多的哈、哦。这个时候听说还不是最多人的时候呢，但是已经算是蛮吓人的哦，人算是很多的哈、哦。来来来，排队坐小火车哈、哦，一路坐到后边，该用行路呀。这边来这，升级转，真正是做不简单的，我跟你讲哦，做不简单，做不简单的。我想到讲做不简单的呢，因为坐这等的飞轮机，坐到这里所在来啊，坐这么长，坐到这里来之后呢，然后呢？呃，看瀑布还要再走路哈、哦，虽然不是爬山哈、哦，但是呢，这个需要有一点体力哈、哦。啊，坐长途飞机呢，当然了，你经济能力好一点，你可以选择商务舱哈、哦，从头到尾每一段都坐商务舱了也可以哈、哦。毕竟这个，呃，有的人有钱，嗯、呃，有经济能力，不能说有钱有钱听起来怪怪，我的经济经济能力啦啊。啊，你也在对头，搞袂拢济啊！商务舱哦，你看看这个时间，这个季节来哈、哦，呃，蝴蝶非常非常的多哈、哦。因为飞这一趟呢，真的还蛮辛苦的哈、哦，飞的蛮久的啦，飞的蛮久的哈、哦。但是哈，但是呢，还是很值得。我就说哈、哦，来这种地方不是哎，不是你有钱就可以，你有钱你花得下吗？你花得下你的体力可以吗？你的体力可以，你愿意去享受这个国家带给你的震撼感觉吗？哦，那不是那么简单呢，对不对哈？呃，那有的更不用谈论这种，呃，经济能力不一定允许哦，更何况身体也不一定允许的人哦。所以呢，来这种地方玩哦，你要有几样啊？呃，经济、体力，最重要的还有你的心态，心态要很正确哦。玩起来呢，什么都什么都好玩哦，什么都好玩。你看到野生动物、告贼哦，巴西等于是另外一种鸟类的天堂哦。那这段哦，你看看啊，因为一套加帕哦，但是这种热呢还可以啊，在这个月份呢，呃，来集中的话还可以接受啊。那皮筋你都穿出来，那老外了哈，我们是不可能的哈，我们烫腿的已经不得了啊。来，有没有看到前面是阿根廷段的伊瓜苏瀑布，震不震撼呐？哈，你看就在前面呢，嗯，等一下跨的一倾开来，这个 Drake 啊，水汽整个都呃喷了上来哈。呃，伊瓜苏其实还有一个行程叫做冲瀑布哦，这个行程也是有的有的玩的，很好玩的哦。那我们现在呢，来到了这一段呢，我个人觉得也是很震撼的哦。这里是伊瓜苏，我们刚从伊瓜苏镇上安内吉洛过来哦，我们现在来到了伊瓜苏瀑布最壮观的。我们昨天去的是魔鬼咽喉，那我们现在呢，呃，准备准备哇。真的怎么看呢？怎么都觉得刺激的不得了哈！怎么看都觉得怎么刺激的不得了哈！来，准备来看看呢，什么叫做魔鬼咽喉啊？
正在这个后面，他阿根廷，呃，跟巴西呢都各有所谓的魔鬼咽喉之称啊。但这个瀑布，咱长期但这个瀑布，诶，另外一边啊，啊，巴西部分呢，今嘛咱已经行到阿根廷部分，你甲看，瀑布离我偌近啊，都离我后边，我的后面，你看，你看，你看。哇，从这边看呢，来到这边看呢，真的哈、哦，刚刚这个太不真实了哈、哦，真的是太震撼了哈、哦。以前呢，给我另外一个感觉就是哈、哦，在头前讲哈，最那边钱呢，哇，真的是，虽然哈，今这段路真怕啦哈，因为今天天气非常非常非常的好哈，但是公鸡呢哈，呃，出大太阳嘛哈，来看这个伊瓜苏瀑布呢。人生，你有很多的机会可以去选择，很热爱这里，看看你选择了什么样子的模式，什么样子的方式去过你自己的人生哈。能够有这个运气呢，跟呃福气呢，来到这里一挂书，把这里一挂书打破宝呢，希望转过台湾观众朋友看，呃，我自己都很开心哈，呃，还是一样哈。太震撼了，所以呢，在这一整段呢，我还是呢，呃，尽可能的把易瓜书的最美丽的这个景色呢，留给大家欣赏。